বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছে এবং এবছর মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাশি বিজ্ঞান অর্থাৎ মিন মিডিয়ান মোড ও জাইব যেগুলো রয়েছে এইগুলো তো তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু তেরো মার্কের প্রশ্ন তোমাদের প্রত্যেক বছর মাধ্যমিকে আসে তো আজ আমি তোমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো বলবো যে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু তোমরা এই তেরোর মধ্যে তেরো মার্কই ক্যারি করতে পারবে তোমরা জানো যে এর আগে আমি তোমাদের অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের সাজেশনগুলো তুলে ধরেছি অঙ্কের তার মধ্যে পাটিগণিত বীজগণিত ত্রিকোণমিতি উপপাদ্য সম্পাদ্য তো যারা এগুলো দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডিসক্রিপশন বক্সেও তোমরা পেতে পারো তো শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের দশম শ্রেণীর গণিত প্রকাশ অর্থাৎ অঙ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা হচ্ছে রাশিবিজ্ঞান তো তোমরা জানো যে তোমাদের রাশিবিজ্ঞান কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতি বছর রাশিবিজ্ঞান থেকে তোমরা জানো যে তেরো মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আসে অর্থাৎ এম সি কিউ এস এ কিউ সব কিছু মিলিয়ে তো আমি এই রাশিবিজ্ঞান চ্যাপ্টারের আজ সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং কোন অঙ্কগুলো বিশেষ করে প্র্যাকটিস করবে এবং কোন অঙ্কগুলো এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে কমন তোমরা পেতে চলেছ সেই অঙ্কগুলো মোস্টলি দাগিয়ে নাও সবার আগে বলবো যে তোমরা যদি পারো একটু বই নিয়ে তোমরা বসো তাহলে আমি যে দাগ নম্বরগুলো বলবো তোমরা সেই অঙ্কগুলো কিন্তু ইজিলি তোমরা কমপ্লিট করে নিতে পারবে তো অ্যাট ফার্স্ট আমি তোমাদের যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে তোমাদের নম্বর বন্টনটা তোমাদের আগে বলে দেবো তারপরে আমি তোমাদের কোন কোন অঙ্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে সে বিষয়গুলো বলবো একদম প্রথমে তোমরা জেনে রাখো তোমাদের কিন্তু এই রাশিবিজ্ঞান থেকে এম সি কিউ একটা করতে হয় শূন্য স্থান পূরণ একটা আসে সত্য মিথ্যা নির্ণয় একটা আসে সংক্ষিপ্ত অঙ্ক তোমাদের দুই মার্ক অর্থাৎ তোমাদের একটা করতে হয় দুই মার্কের অঙ্ক এবং চার মার্কের অঙ্ক তোমাদের দুটো করতে হয় তাহলে একটা এম সিকিউ এক নম্বর একটা শূন্য স্থানে এক নম্বর সত্য মিথ্যাতে এক নম্বর দুই মার্কের একটা অঙ্কে তোমার দুই মার্ক এবং চার মার্কের দুটো অঙ্ক তোমাকে করতে হয় আট মার্ক অর্থাৎ মোট হচ্ছে কত মার্ক তেরো মার্ক কিন্তু তোমাদের শুধুমাত্র এই চ্যাপ্টারটি থেকেই প্রশ্ন আসবে একটা কথা বলে রাখি এর আগে আমি তোমাদের পাটিগণিত বীজগণিত এবং অন্যান্য যে সাজেশনগুলো সেগুলোও তুলে ধরেছি এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়ভিত্তিক কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আমি তোমাদের বলে দিয়েছি যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নিও এবার আমরা চলে আসি মূল অধ্যায়ভিত্তিক মূল ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবার দেখো তোমাদের রাশি বিজ্ঞানের আমি একদম তোমরা খুবই সহজভাবে বুঝে নিতে পারবে যে এবং দাগ নম্বর আমি তোমাদের প্রথমে বললাম যে বইটা নিয়ে বসলে সবথেকে বেস্ট হয় এবং যে অঙ্কগুলো তো স্টার মার্ক দেওয়া আছে সেগুলো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো দেখো পেজ নম্বর উল্লেখ করে করে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো পেজ নম্বর তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় যৌগিক গড় নির্ণয় চার দাগে যে অঙ্কটা আছে এটা টু মার্কসের জন্য আসতে পারে তো দেখো আমি তোমাদের একটুখানি বোঝানোর স্বার্থে বলে নিই তোমরা জাস্ট বই নম্বরে পেজ নম্বর তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা খুলবে ঠিক এরকম যে কোনো একটা অঙ্ক ধরো তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা খুলবে খুলেই দেখবে অঙ্কটা পেয়ে যাবে এই যে প্রয়োগ চার যৌগিক গড় নির্ণয়ের অঙ্কটা এই ইকুয়াল টু চারশো পঁচিশ ধরে যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটা তো এইভাবে কিন্তু অঙ্ক দাগ নম্বরগুলো দিয়েছি এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে যেমন ধরো তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় চার দাগের অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা দুই মার্কের জন্য আসতে পারে ঠিক একইভাবে আমরা তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠা বের করলাম এবং চার দাগে এই অঙ্কটা ঠিক এইভাবে তোমরা একটু দাগিয়ে নেবে তারপর অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে তবে যে অঙ্কগুলো তোমাদের আমি বলবো আমি আশা করছি যে এর বাইরে কোনো অঙ্ক থাকবে না এবং হুবহু কিন্তু অঙ্কগুলো তোমরা কমন পাবে কারণ বিগত বছরের পরীক্ষাতে ঠিক একদম যেভাবে সাজেশন দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবেই কমন পেয়েছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বলা হচ্ছে সেইগুলোই কমন পাচ্ছে এবং তার সঙ্গে আর একটা কথা যে তোমাদের বই থেকে কিন্তু বহু অঙ্ক তুলে দেওয়া হচ্ছে অতএব যে অঙ্কগুলো বলবো খুব মোস্টলি পড়ে ফেলবে তাহলে পেজ নম্বর তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় যৌগিক গড় নির্ণয় চার দাগের অঙ্কটা টু মার্কসে আসতে পারে তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় চার দাগ তিনশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় পাঁচ দাগের অঙ্কটা দেখো আমিও সতীশের একটা অঙ্ক রয়েছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে অঙ্কগুলোতে আমি স্টার মার্ক দিয়ে দিয়েছি মনে রাখবে সেই অঙ্কগুলো মানে পরীক্ষা আসতে চলেছে মানে একদম হুবহু কমন আসবে এরকমই একটা ব্যাপার কিন্তু পেজ নম্বর তিনশো ছত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখবে রমেশ তাতে ছয় দাগের একটা অঙ্ক আছে পেজ নম্বর তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় মারিয়ার একটা অঙ্ক রয়েছে দশ দাগে পেজ নম্বর
তো তিনশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা কী বললাম একুশ দাগ এবং বাইশ দাগ তো তোমরা বইয়ের তোমাদের তিনশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা ধরো আমি এই যে তোমাদের দেখাচ্ছি তিনশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠাটা আমি বের করলাম তো তিনশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা বের করে অটোমেটিকভাবে কিন্তু এই যে দেখো একুশ দাগ এবং বাইশ দাগ এরকমভাবে তোমরা দাগ নম্বরগুলো কিন্তু পেয়ে যাবে প্রত্যেকটা ভাবে সেট করা রয়েছে অতএব একটু মিলিয়ে এই অঙ্কগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করে ফেলো তারপরে দেখো তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা তেইশ দাগ চব্বিশ দাগ তিনশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার পঁচিশ দাগ তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় নয় দশ এগারো বারো তেরো এর মধ্যে দেখো দশ এগারো বারো তেরো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ওই দিকে চারটে বললাম আর এই চারটে বললাম দশ এগারো বারো তেরো তারপরে দেখো পেজ নম্বর তিনশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় ছাব্বিশ জায়গা একটা অঙ্ক রয়েছে এবং তিনশো সাতান্ন পৃষ্ঠায় সাতাশ জায়গা একটা অঙ্ক রয়েছে তিনশো আটান্ন পৃষ্ঠায় প্রয়োগ আঠাশ রয়েছে এবং কোষে দেখি এক দুই তিন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবং পেজ নম্বর তারপরে তিনশো বাষট্টি পৃষ্ঠায় দেখো বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ এই তিনটে অঙ্কের মধ্যে একটা একটা অঙ্ক কমন আসে মানে এমনভাবে করতে হবে যে এই তিনটে অঙ্কের মধ্যে একটা অঙ্ক কমন আবার দেখো এই যে জায়গাটা বললাম এই জায়গা থেকে একটা অঙ্ক ওই সাইডে যেটা রয়েছে সেখান থেকে একটা অঙ্ক তো এরকমভাবে কিন্তু কমন আমরা বুঝতে পারি যে এবার কোন জায়গা থেকে আসবে অতএব সেইগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে তারপরে দেখো তিনশো চৌষট্টি পৃষ্ঠায় পাঁচ ছয় সাত আটের মধ্যে ছয় এবং আট দেখ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এক দুই তিনগুলো অবশ্যই শর্টগুলো করে ফেলবে আর তিনশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় নয়ের সম্পূর্ণ শর্ট রয়েছে দশের এক দুই এক তিন এবং চার দায়ের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে এই হলো রাশিবিজ্ঞানের অঙ্ক দেখলে মনে হচ্ছে অনেক অঙ্ক একবার বই খুলে দাগ প্র্যাকটিস করে ফেলো দেখো খুব বেশি অঙ্ক নয় এবং অঙ্কের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তেরোতে তেরো মার্ক কমপ্লিট করা খুবই সহজ কারণ রাশিবিজ্ঞানের জাস্ট একটু সিস্টেম মেনটেন করে মিনমোডিয়ান মোড রয়েছে তোমাদের ও জাইভ রয়েছে তো এই জিনিসগুলো একটু প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু শেখা যায় এবং এছাড়াও এর আগে তোমরা জানো যে তোমাদের জন্য আমি উপবাদ্য সম্পাদ্য এই সাজেশনগুলোও তুলে ধরেছি সেগুলো থেকেও কিন্তু ইজিলি পারা যায় মোটামুটি যারা একটু দুর্বল প্রকৃতির ছাত্র আছো তাদের জন্য তো অবশ্যই রাশিবিজ্ঞান সম্পাদ্য উপবাদ্য হ্যাঁ কিছু কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাটিগণিত কিছু কিছু বীজগণিত এগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই করতে হবে আর যে অঙ্কগুলো আজ আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম আমি আবারও বলছি বারবার বলছি অঙ্কগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করে যে কোনো অঙ্ক বাদ দিও না যে কটা অঙ্ক দিলাম এর মধ্যে থেকে কিন্তু তোমরা কমন পাবে তো এই হলো আজকের আলোচনা ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ